KTN leo na Ahmed Darwesh Marhaba ni furaha ileoje basi kuweza kujiunga nawe sana wakati kama huu hapa hapa kwenye taarifa za KTN leo chagu lako na kudokezea tu baadhi ya taarifa zetu kuu ambazo tumezipa kipa umbele hii leo Whatever would have we would have discussed between me and him angelibadilisha aseme no because yeye yeah, he doesn't keep his word ya uh, ukiongea na yeye mkiwa watu wawili kesha anabadilika malumbano kati ya waziri kambi na atoli bado anaendelea huku mahakama viwanda kimpa atoli ya fueni ya muda washukiwa nane wakamatwa kuhusiana na shambulizi la risasi lilotekelezwa hapo jana katika mtaa wa Likoni Mombasa motivated officer inatokaka kutoka nyumbani hadi kazini kama kwa motivated kutoka nyumbani atakuwa motivated hata akienda kazini wa Kenya walilia mabadiliko baada makala KTN lofichwa haliduni ya makazi ya mafisa wa polisi uwanja wa thika wazinduliwa tayari kwa michuano ya ligi kuu Naam karibu wasi kwenye taarifa zetu. Mahakama ya viwanda imetupilia mbali agizo la kumuondoa katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi huko nchini Francis Atoli na mwenyekiti wa shirikisho la wafanyakazi FKE Jacqueline Mugo kutoka kwenye bodi ya NSSF. Vile vile waziri wa leba Kazungu Kambi alidinda kuwapokea wanachama wa kotu kama ilivyotakiwa na mahakama ili waweze kujadiliana kuhusiana na ada mpya za NSSF. Saida Swale na maelezo zaidi. Walifika wakiwa katika idadi kubwa wakitarajia kuwa na mkutano na waziri wa leba Kazungu Kambi. Lakini kinyume na hayo hawakupokelewa kama walivyotarajia na kubakia nje ya ofisi za hazina ya malipo ya uzeeni NSSF. Invited kutu. He did not say uleta watu tatu, uleta watu nne. Whatever would have we would have discussed between me and him angelibadilisha aseme no because yeye yeah, he doesn't keep his word ya uh, ukiongea na yeye mkiwa watu wawili kesha anabadilika so court yote ilifika hapa we were very disappointed and surprised that two hours after waiting for him to see us he has declined to see us and yet we are told he's in his office this is a matter that goes to the very heart of industrial relations because if a minister of labor cannot meet the tripartite parties that is supposed to oversee then we really wonder where industrial relations in this country is coming to kupitia agizo la mahakama wawakilishi kutoka pande zote tatu ile ya kotu ya waziri wa leba pamoja na wengine kutoka kwa shirikisho la wafanyakazi wa nchini FKE walitakikana kukutana ili kujadili kuhusu ada mpya za malipo ya uzeeni zitakazolipwa na wafanyakazi huko nchini ila kambi alikuwa na masharti aidha ni tuwaambie tuko sawa na leo ama siku nyingine but wao badala ya kungoja tuwaambie wakakuja na walipokuja mbali ya kuwa hakuna appointment mimi nikasema wacheni tuwaone lakini tutawaona in this manner ndio wao wamekataa haya yanajiri huku mahakama hii leo ikitoa agizo la kusimamishwa kwa kustaafishwa kwa lazima kwa katibu mkuu wa kotu Francis Atuoli na mwenyekiti wa shirikisho la wafanyakazi wa nchini Jacqueline Mugo Agizo lililotolewa baada ya kotu kutoridhishwa na uamuzi wa kambi huku kotu ikitishia kuandaa mgomo wa kitaifa iwapo atuli na mugo hawatarejeshewa nyadhifa zao kwenye bodi ya NSSF I am not bad because you see when you go you go on strike there must be a reason so to what reason are they going on strike eh, to petition the government or to blackmail the government to reappoint atuli no and by the way for your information Kotu is an institution. So let us separate the two. Kisi hiyo itasikilizwa tarehe 25 ya mwezi huu. Sio mara ya kwanza kwa mtafaruku kuibuka baina ya Francis Atuoli na mwenzake Kazungu Kambi. Huku mahakama ikitarajiwa kutoa suluhisho mwafaka ya jinsi mgogoro huu utakavyotatuliwa. Saida Swale KTN Leo Nairobi. Na mkongene kwa maafisa wa polisi mjini Mombasa wamewakamata watu wanane wanaochunguzwa kufuatia shambulizi la hapo jana usiku lilotokea katika eneo la Soweto huko Likoni ambapo watu wanne waliuawa na wengine kuachwa na majeraha ya risasi. Kwenye shambulizi hilo vijigagatasi vinavyozuia uh, 
hofu dhidi ya jamii vilienezwa huku mbunge eneo hilo Masudi Muhima akisema kwamba uh, hali ya usalama ipo shwari katika eneo hilo Kisa hicho kilifanyika usiku wa kuamkia leo mwendo wa saa 3 mtaa wa Soweto likoni kaunti ya Mombasa. Nikasikia tu ta 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 sasa kuna customer wangu mwingine akivulana alikuwa anakuja kununua chapati alikuwa na vest. Sasa huyu kijana huyu ndio wakamlipua. Mimi nikakimbia nikasunguka huko nyuma nikasema waisi waisi. Nasikia risasi inaendelea. Kumbe huyu msichana wangu mwingine tulikuwa na hawa sana wangu wawili. Huyu msichana wangu mwingine anafuata huyu alikuwa ndani ya nyumba sasa kutoka analia mama mama sasa naona kama huyu mtoto atawasambasa wakamlipua wakamlipua ndani nikasema jamani mimi nimekimbia nimechanganyikia hao watoto wangu wamebaki wapi ama wameuliwa wote nikisunguka hivi napata mtoto amelala chini namwambia mama wasaa aenda simama twende kumbe mtoto amesaa kufa nikimwalika hivi napata damu iko kwa mapua na si kumwangalia sana kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nimechanganyika ni panic kwa mjibu wa walio shuhudia watu wane waliojifunika nyuso kwa barakoa yani mask huku wamebeba bunduki walimiminia watu risasi kiholela na kuua wakazi wanne akiwemo mtoto mwenye umri wa miaka mmoja zaidi ya manusura kumi wakiwa na majeraha ya risasi matundu ya risasi kwenye kuta za nyumba zao na nyuso zilizo sawijika kwa huzuni ndizo ishara ya yaliyowafika Washambulizi hao walifaulu kutoweka asishikwe hata mmoja. Nyuma yao walibwaga vijikaratasi vilivyosema shambulizi hilo ni la kulipiza kisasi dhidi ya jamii fulani kuhusu mashambulizi na mauaji ya mpeketoni kaunti ya Lamu. Ujumbe ambao viongozi wa siasa na serikali wanasema sharti udhibitiwe kwani unanuia kuzua mtafaruku baina ya kijamii. Watu wamekuja kulipa kisasi cha mpeketoni lakini kitu cha maajabu hapa tuishi na majaluo na wadigo na makabila wengine pamoja kwa nini waja hapa kwangu so wetu wakuwa usalama Mombasa walifanya mkutano wa dharura uliojumuisha wabunge na wakazi na kuahidi kuwa msako na uchunguzi utafanywa na ile makaratasi siletubwa pale hii ilikuwa ni disguise tu yani disguise hii ni machangili ambayo wanataka kuweka uhasama baina makabila wale wanakaa hapa na likoni. Tukio la jana likoni linaongeza wasiwasi kwa kaunti ambayo imeshuhudia visa kadha wa kadha vya ukosefu wa usalama likiwemo genge ambalo linatumia pikipiki kupiga watu risasi na kuwaibia. Viongozi wengi wa kidini, matajiri na hata raia wa kigeni wameuawa kwa kupigwa risasi. Na ikizingatiwa takriban watu moja wameuawa lamu, wito unatolewa kwa serikali kudhibiti ukosefu wa usalama unaotishia kuvuruga utulivu na maendeleo ya pwani. John Juma, KTN, Mombasa. Na mkongine kwa sibada ya gulinga ketien na mapema mpojana kuangazia tarifa ya kipekee kuhusu changamoto na zopitia mafisa wa polisi. Hisia tofauti kusiana na makazi duni wanaoishi wa yametolewa yame hii leo. Wa Kenya wamejitokeza kwa wingi na kutoa hisia zao kuhusiana na swala hili. Mwanahabari Hussein Mohamed na maelezo zaidi. Tumba za kufa lakini hiyo kuna risk nyingi sana. Na hiyo risk risk ko 100% to overcome this riskness is 0.100 ilikuwa ni sauti ya wanyonge wanyonge ambao kwa muda wamebaki kuvumilia changamoto za maisha ni hapo jana ambapo keti yenu ilitoa taarifa kipekee kuhusu makazi duni ya maafisa wa polisi na kuangazia kwa kina swala hilo na leo tumeshuhudia makazi mengine ya maafisa wa polisi kule Doret Haya ni makazi ya askari wa magereza wanaoishi kwa nyumba zenye kuta za udongo. Swala ambao lilivuta kauli ya wananchi wengi waliotoa hisia tofauti kuhusu maslahi ya maafisa wa polisi. Kama una familia uweze shia nyumba na mtu mwingine, ikuwe vitu mzuri. Utakuta hata akienda kazini anakuta mkewe labda amechukuliwa na mwenzake ama nini. Sasa unaona kesi inakuwa ambayo atakujiua ni rahisi ama anachukua bunduki na shuti mwenzake. Polisi pewe heshima kila mtu anjengewe nyumba yake ndio mtu kama atakuwa na familia yake familia kitembea awe anakaa kifamilia vile inastahili kwa sababu wakikaa watatu hiyo zita vya mzuri sio hapo tu katika tovuti tofauti wakenya walitoa hisia zao huku kwenye mtandao wa Twitter semi na kauli za wakenya zilidhihisha kutoridhishwa kwao na hali hii wanaoishi wanaoishi usalama humu nchini 
wengi wametaka mazingira haya kuboreshwa la sivyo hali hii itazidi kutia fedheha idara ya polisi hasa pale suala ya kuwajali maafisa wake inapojadiliwa Mwaka wa 2009 katika ripoti iliyotolewa na jaji Philip Ransley iliweka wazi mapendekezo yake pendekezo la nne katika masuala ya maafisa wa polisi ilikuwa ni ukaguzi wa makazi ya maafisa wa polisi pamoja na kuwepo kwa marupurupu maalum kwa polisi na tatu likiwa ni bima ya matibabu kwa maafisa wa polisi lakini je suluhu ni ipi ni muhimu serikali yaanze kufikiria mambo ya kupatia poli, askari wa polisi police house allowances pesa mzuri wajikombolee nyumba manake mambo ya kujenga manyumba itachukua muda sana doesn't make any sense if you, if you put you know he was he was in green uniform then you give him a white uniform <laughs> doesn't make any sense for that address the underlying grievances of the police force transform the police force into into provisional police force huku wakuu wa maafisa wa polisi wakikiri ni hali ya kutamausha ni swala ambalo wa Kenya watasubiri kwa muda kabla maafisa wa usalama wapate afueni miaka mitano baadaye baada ya ripoti maalum maarufu kama ripoti ya Ransley kuweza kutoa mapendekezo thabiti katika idara ya usalama bado wa Kenya wanasubiri kuwa na iwapo suluhu mwafaka itapatikana Usain Mohamed KTN leo Nairobi Nam tukitoka basi Nairobi tufuliza katika kaunti ya Mombasa ambapo mashindano ya kila mwaka ya kuhifadhi na kusoma Quran yalifanyika mjini Mombasa huko Abdul Samad Abdullah kutoka kisiwa cha Zanzibar akiibuka mshindi mashindano hayo ambayo yameingia mwaka wake wa 12 huandaliwa na kundi la Muslim Masi Youth Viongozi mbalimbali wakiwemo Mina Dini ya Kiislam walifika katika uwanja makadara mjini Mombasa kwa hafla hii muhimu inaandaliwa kila mwaka na kundi la Muslim Mass Youth. Vijana na hata watoto walifika kwa wingi kushuhudia mashindano haya kuhifadhi na kusoma kitabu kitakatifu cha Qur'an. Mto mkubwa uliotolewa kwa umini hao ni kufungamana mafundisho ya kitabu kitakatifu cha Qur'an ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na hata baada ya Ramadhani pamoja na kutakiwa kujepusha na mambo aliyokataza Mwenyezi Mungu na tunaelekea katika alfajiri nyingine mpya ambayo itatoa matunda mazuri katika umma huu kila bongo naweza kufanya kazi ya kuhifadhi Qurani bila shaka kazi nyingine ya masomo mengine itakuwa ni rahisi mashindano haya ya usomaji wa Qur'an yameingia mwaka wake wa 12 tangu kuasisiwa kwake na kuvutia washiriki kutoka kanda Afrika Mashariki na Kati ikiwemo wanafunzi na taasisi mbalimbali mbali za mafunzo ya kidini Abdul Samad Abdullah kutoka kisiwa cha Zanzibar alibuka mshindi na kutuzwa shilingi 1040 pesa taslimu pamoja na kupokea udhamini wa masomo hadi chuo kikuu. Mbali na ufadhili wa masomo, pia alipokea ufadhili wa kwenda mji mtakatifu wa maka pamoja na mzazi wake mmoja kwa ibada ya haja. Huko wanafunzi wengi zaidi wakitakiwa kupata hamasa ya kusoma Qur'an. Na bila shaka ni changamoto kwa kila mwanafunzi kuweza kutafuta ilmu ya dini na ya dunia. Kanuna hayo huko kaunti ya Twitter ya jeshi la Kenya pamoja na ile msemaji wa jeshi Major Emmanuel Chekchir eh, zikiweza kudukuliwa mapema hii leo na watu sujulikana vita dhidi ya ugaidi huenda vikachukua mkondo tofauti hasa pale wa Kenya wanapotegemea pakubwa wanapotegemea pakubwa kumradhi habari wanazozipata kupitia mitandao kama hii ya kijamii chini ya kaunti za vyombo vya kiusalama. Wachanganuzi basi wa mambo kwa usalama wanakiri kwamba magaidi wanaweza kuingiza na hata kueneza habari potofu kupitia mitandao kama hii. Huku swala la usalama likisalia kuwa changamoto kubwa zaidi kwa idara husika, mitandao ya kijamii imeanza kulengwa hasa kama sehemu inayotoa nafasi nzuri ya kueneza habari zisizo za ukweli. Kulingana na msemaji wa jeshi la Kenya Meja Emmanuel Chirchir yeye hutumia akaunti yake ya Twitter kutoa taarifa kuhusu kundi haramu la Al-Shabab. Lakini ni dhahiri kuwa akaunti yake na ile ya wanajeshi wa KDF haijasazwa. Baadhi ya maandishi yaliyoandikwa katika ukurasa huo wa Twitter ni pamoja na nyote ambao mmeiba pesa za Wakenya tunawaandama. Maandishi yaliyolenga serikali na idara za usalama. Je, ni, 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 ni rahisi kwa mtu yote kuweza kungamua password password yako na kuhack kwenye mta, kwenye kwenye page yako kama ni rahisi basi hamna haja ya sisi yote kuwa kwenye ile mitandao 
Kundi hilo la wavamizi limekosoa serikali kwa kiasi kikubwa lakini kwa upande wake mchanganuzi usalama mwenda mbijiwe amekiri kuwa huenda magaidi vile vile wakatumia mbinu mbali mbali za kiteknolojia kusambaza ujumbe wao magaidi wamekuwa high tech kila wakati hao watu wako na departments kama za serikali tu kuna wale wavamizi wa mkono kuna wale wavamizi wa, wa ideologies kuna wale mavamizi wavamizi wa mitandao ya kijamii kama hiyo katika taarifa nyingine na ufungamana na hii Marekani imetoa habari kuhusu uwezekano wa uvamizi wa ndege hasa humu nchini kufuatia makombora kama ilivyotumiwa kudengua ndege ya shirika la Malaysian Airways nchini Ukraine. Lakini eh, kombora hizi ambazo pia zinatumika kudungua ndege wakati zinapama kutua eh, kama kuna tahadhari kama hizo ninaomba wenzangu wa Kenya hasa wale walio katika sekta ya usafiri wa anga tusije tukazipusilia mbali itakumbukwa kuwa shambulizi kama hili lijaribio mwaka elfu mbili na mbili dhidi ya ndege ya Israel katika uwanja wa ndege wa Moi mjini Mombasa jaribio ambalo halikufaulu Mkuu changanuzi wa usalama wakitoa hisia mbali mbali kuhusu mashambulizi ya kigaidi magaidi hawa wanatumia teknolojia mpya kutekeleza mashambulizi na wakenya wametakiwa kuwa na tahadhari kabla ya hatari Mohamed Mahmoud KTN Leo Nairobi Na mtazamaji basi kwa sasa nachukua mapumziko ndoka porudi basi nitakuwa na taarifa za soko la hisa na kusi usiende mbali Katika kamusi ya leo tunaangazia neno staffisha Staffisha ni kitendo cha kumwachisha mtu kazi baada ya kufikia umri uliowekwa au kwa sababu maalum Mfano katika sentensi Agizo la waziri kambi kumstaafisha Francis Atoli kama mwanachama wa bodi ya NSSF limepata upinzani mkali. financing from KCB available in over 175 branches countrywide KCB making the difference Naam karibu tena kwingine kwa msichana mmoja aliye na umri wa miaka 14 anaoguza majeraha baada ya kuumwa na hata kuadhibiwa na shangazia katika eneo la Kamumu huko Eldoret eh, Mary Kilobi na maelezo zaidi Nikovu zilizo milini mwake zinazoelezea dhahiri mateso anayopata msichana huyu Majeraha alionayo yamesababishwa na jamaa wa kipekee aliye naye ambaye ni shangazie. Mtume kijana yake afunge mlango. Alafu kijana yake akafunga mlango akakuja na kiboka akaanza kunichapa. Alafu akaanza kununua akanuma kidole na mdomo. Msichana huyu ambaye tumempa jina Rispa tukibana jina lake halisi ni mwenye umri wa miaka 14 na yuko katika darasa la nane amekuwa kiteswa na shangazie ambaye ametajwa kuwa ni mlevi wa kupindukia. Mateso hayo si ya kumpiga tu bali amekuwa akimuuma mbali na kupewa mateso mengine kama inavyosimuliwa na majirani. Amekuwa Ame kiishi places to places akiamama kwa sababu sisi wale. Na amekuwa kipiga na kiga na watu zake hata msichana mkubwa anayewaachia watoto watatu. Mdomo, mikono na masikio yaliyofura ni ishara tosha ya mateso anayopitia mtoto huyu hali iliyofanya walimu wake kutaka kujua kulikoni. Si mara ya kwanza tu sisi kupata report kutoka kwa yule msichana. Karibu wiki mbili iliyopita msichana alikuja kukomplainia mama huwa anakuja nyumbani kama amelewa usiku na anamusha huyo mtoto amuke aenda achamusha chakula Chifu wa eneo hili alikashifu vikali maovu yaliyotendewa mtoto huyu Mshukua huyo awali alikuwa ametoweka lakini sasa ametiwa nguvuni Mary Kilobi KTN leo Naam karibu tena kwenye safari ya KTN leo michezo 
timu ya kina dada wa mchezo wa volleyball inatarajiwa kwa bili ndege wakati wote kuanzia hivi sasa kuelekea Mexico Kenya itashiriki katika michuano ya kimataifa almaarufu kama Grand Prix timu ya Algeria pamoja na wasichana wa nyumbani watakuwa kiwakilisha bara la Afrika kwenye mashindano hayo Kenya imeorodheshwa uh, katika kundi pamoja na Algeria, Mexico na Bulgaria na utalazimika basi kutoa ushindi huo. Na mtikia chana na tarifa hiyo ni kwamba timu ya ligi kuu ya soka ya Thika United sasa itarejea tena katika uwanja wao wa Thika baada ya kukarabatiwa uh, upya. Thika United imekuwa ikicheza michuano yake ya nyumbani katika viwanja mbalimbali mbali baada ya ligi kuu kuweza kupiga marufuku uwanja huo wa Thika kutokana na hali yake iliyokuwa mbaya. Aidha klabu hii basi ilalama kwamba kutokana na kutocheza michuano yake nyumbani lakini sasa serikali ya kaunti imeweza kusika na katika ukarabati wa uwanja huo. Mwaka huu kabla hujaisha tupate stadium ya kimataifa hapa na Kiambu Kirigiti. Na hivi karibuni tutazindua mradi huo wa kuweza kutengeneza hizo stadium mbili ili hata wale wananchi wenyewe wao wakipata nafasi ya kuweza kushuhudia ni kitu gani inaendelea hapa. Na mkufikia hapo mtazamaji sala ziada. Na kushukuru sana basi kwa kutenga muda wako na kutazama taarifa za kieti leo. Mimi ni Ahmed Darwish nikikutakia usiku mtulivu. Kwaheri.